Мене звати Максим Бахматов, я радник Київського міського голови. Моє завдання – робити місто ефективним, а не ефективних чиновників – ефективними або звільняти. Друзі, про це ми і поспілкуємо в цьому випуску. Да их кобль. Sieben, sieben, ein Lulu. Sieben, sieben, ein, zwei. Sieben, sieben, ein Lulu. Ein, zwei, drei. Sieben, sieben, ein Lulu. Sieben, sieben, ein, zwei. Sieben, sieben, ein Lulu. Ein, zwei, ein, drei. <lacht> До речі, я знаю людей, що виступали, конкурували сердючку на цьому Євробаченні, це коли там в сьомий рік. Так от вони казали таке, що типу, всі там щось, там репетиція йде, там то сьо, бляха, то сьо, там, а, якісь там такі е, виступи, сякі виступи. Ну, типу, самодіятельність. Да? Потім виходить сердючка і так на шмаття зал. Всі репетиції, всі генеральні збори, зйомки, отак. Просто всі розуміли, що це перше місце. Реально перше місце, але потім дівчинка з Сербії. А перше місце, там була така історія. Їх приймали в ЄС і треба було підтримати. Це було таке тупо політичне рішення. Ну а так, ми коли аналізували, як пояснити європейцям, що від України виступає чувак з цицьками, з короною, трансвісті в 2007 році. Ну, в принципі, було круто. Дякую тобі, Андрій. Афієнне професійне шоу «Друге місце Євробачення 2007». Давайте ви мені скажете, яку ще пісню проспівати вам. Українську пісню, будь-яку, оберіть, напишіть в коментарях, що ви хочете, щоб я вам заспівав. Місяці не відправилися Ми почали з е, пісні про гудбай, друзі. І це не просто так. Ви мене задрали, якщо чесно, питаннями, чого так багато звільнень останнім часом. Звільнень і якихось інших пригод для київських чиновників. А як і звісно, ми народ гарячий. Ну, друзі, ви ж хотіли цього. Ну, чесно, ну так, підсознання, ну, відкритись Фрейду. Ви ж хотіли, щоб маєте. А, ми на сьогодні маємо вже три звільнення. Ой. І виходить три звільнення і одне відсторонення від справ. Відсторонення е- від справ першого заступника Київського міського голови пана Паворозника. З паном Паворозником були слідчі дії, або навіть не з ним, а з його одним із помічників. Там якась така схема досить мутна, але. Друзі, на сьогодні ми маємо відсторонення першого заму. Ми чекаємо або на винесення підозри від СБУ, поліції, прокуратури, або на закриття цієї історії і принесення вибачень. Алло, слышь, друг? Здесь сидят влиятельные люди. Вони говорять, щоб ти шов нахер. У будь-якому разі ми маємо на сьогоднішній день місце першого заступника вакантне. Значить, ви хочете у нас працювати? Ні, звісно. Просто хочу отримати багато грошей і нічого не робити. По пану Поворотнику ще один коментар. Я процитую те, що сказав пан Кличко. Якщо людина краде, вона має сісти в тюрму. Я повністю підтримую цю історію. Крадеш – іди в тюрму. Задоволений, мені дуже задоволений. Тобі не місце в серйозних структурах приватних, комунальних, державних. Нема різниці. Друга історія сталася заступником пана Кличка пан Сланчак. Пану Слончуку історія про напад на поліцейського, нехай розбирається поліцейський, прокуратура і суд. На сьогоднішній день він звільнений. Не буду нічого коментувати, факт є факт. Звільнений також пан Німас, це людина, що відповідає за всі прокуральні майданчики, КП Київ Транспарк Сервіс. І звільнений пан Назаров, керівник IT-департаменту. Коментар по Київ Транспарк Сервісу, друзі. На сьогоднішній день призначені виконуючі обов'язки. Дуже шановну людину. 
це Анатолій Олексійович Свирит. Це людина кіборг, людина приймала участь в обороні Донецького аеропорту і має орден за оборону Донецького аеропорту. Дуже поважна людина, ми особисто знайомі, познайомились безпосередньо при призначенні його на позицію виконуючи обов'язки. Шанси Є, що буде подолана корупція і безлад в цьому КП. Ми обов'язково запишемо з паном Свиридом. Прийдемось по парковкам, подивимося, що відбувається, які плануються зміни. Так чи інакше, познайомимось особисто, безпосередньо в ділі. Як то кажуть, попитаємо його про чорних паркувальників, що скрізь є в місті, попитаємо його про нелегальні парковки, попитаємо його про безлад всі ці історії і подивимось, як він буде боротися всіми всіми штуками. По всім КП та напрямкам, де йдуть звільнення, я б радив і собі, і нам, і йому, як людині, що було призначено, провести детальний аудит. Детальний аудит КП Київ Транспарк Сервіс. Ми про це вже казали. Я би радив людині, що буде приймати участь на заняття позиції в конкурсі на керівника департаменту IT, також зробити детальний аудит. Не тільки фінансовий, що як було витрачено, а і експертний, що потрібно, що не потрібно, і навіщо якісь закупівлі. Як ми знаємо, є досить специфічні думки з цього приводу. Оця історія про камери, ну, тобто були спроби закупівлі камер, що не фіксують температуру. До речі, в нас встановили тестові такі камери. Внизу дві камери на вході в мерію, з одного боку, з іншого боку. От тут було сонечко пару днів тому, я пройшовся по подвір'ю, заходжу і камера каже «Алерт! Алерт! Алерт!». Вона мені показала 50 градусів на моєму обличчі, вона зчитала інтелектуальна камера і сказала, що людина своїми ногами пересувається з температурою в 50 градусів. От такі камери, друзі, хотіли купити для е, масового вимірювання температури в Києві. Або не такі. Е, до речі, у нас є вже детальна аналітика. Вона така, що всім капець хотів це зробити. Е, на щастя, ця людина вже звільнена. А от Удит покаже, чи можуть там бути кримінальні справи, чи ні. Подивимось. Друзі, як ми бачимо, йде е, очищення Київської міської державної адміністрації від людей, що працювали неефективно або ефективно, але з якимись нюансами. Так чи інакше, все, що ми з вами проговорювали, все, що я вам обіцяв, все, що вам обіцяв, мер, до речі, все, що тут відбувається, воно не відбувається без слова мера і діла мера. Тому, так чи інакше, ми бачимо очищення. Зараз ми подивимося, хто прийде на позицію першого зама, якщо буде зміна. І подивимось всіх інших людей, що будуть заміняти е, вибувших. І це нам е, допоможе зрозуміти, з якою швидкістю будуть ті зміни в Київській міській державній адміністрації. Я буду поруч, буду в цьому допомагати. Ми мали детальну онлайн-зустріч з представниками Прозоро, онлайн-торгами та представниками КП «Київ Транспорт Сервіс» з приводу онлайн-торгів. Є багато маніпуляцій на цих онлайн-торгах, коли підставні компанії починають грати з реальними гравцями, повишають по копійкам, потім повишають в 2-3 рази, і ті, що повишають в 2-3 рази, ті виграють, ті здаються, а потім ті відкликають свої ставки, і виграє людина, що приймала участь форму Мально. Для того, щоб перемогти реальних потенційних орендарів, що хотіли розвивати цей напрямок по нічним паркуванням в Києві. Ось такого було безліч. Зараз наше завдання – унеможливити подібне маніпулювання гарантійними листами, штрафами, завдатками до аукціону. Тобто є практика світова, як робити так, щоб людина, що захоче прийняти участь в аукціоні, потім не відмовлялась. Там ще багато чого має бути покращено. От ми потрошечку, потрошечку, спокійно в онлайн-режимі все це проробляємо. Друзі, показала практика, що виїзні зустрічі, коли ми кличемо всіх на одне конкретне місце, виконавчу владу, районну владу, прокуратуру, поліцію, представників, інвестора і таке інше, воно дуже-дуже-дуже реально і дуже ефективне. Ось така була виїзна зустріч на Оболонську площу, 
де з'ясувалося, що хтось коли, колись володів мафами загальною площею 900 квадратних метрів. 900 квадратних метрів, якщо один маф там від, я не знаю, від 5 метрів до 15 метрів квадратних, уявіть собі кількість цих мафів. Якщо середня 10 метрів квадратних, да, то уявіть, це десь 90 мафів. 90 мафів, якщо порахувати, що середня вартість нелегального мафа, наприклад, наприклад, 200 доларів, це виходить приблизно, приблизно 170-200 тисяч доларів в місяць. Тобто кейс на 2-3 мільйони доларів нелегальний, що кружляли мінімум по Болонській площі. О, зараз оце все знесено і план міської влади разом з інвестором побудувати там сквер, який був до того часу, коли там влізли ці нелегальні мафи. Крутий сквер, Крутий фонтан, і все це, все це круте. А, звичайно, о, все це працює тільки в комплексі, якщо там є нормальна історія із торгівлею, системно організовано, і з житлом, і з сквером, і все це зроблено так, як зроблено на сьогоднішній день на метро Мінська. Детально ви подивитесь це згодом. Дуже була цікава зустріч, раджу. Наша постійна рубрика «Слабка держава», друзі. Ви знаєте кейс про забудову пані Білозір. Ось тут ви можете подивитись. Вся забудова арештована, друзі. Незважаючи на арешт, там продовжується будівництво. Наш суперсекретний агент з Нью-Йорка прийшов і секретно сфотографував на нижньому валі чудесне продовження забудівлі. Ось так було, коли ми прийшли і знімали відео, а ось так стало після візиту нашого секретного супермега-агента. Людям пофіг арешт. Мені взагалі похуй, навіть двері відкрита. Людям пофіг суди. Я сижу, бухаю, і мені взагалі похуй. Людям пофіг поліція. Взагалі похуй, абсолютно. Людям пофіг нижній верхній вал. Взагалі похуйо. Історична спадщина, все пофіг людям. Я не скриваю, мені похуй, всі об цьому знають. А буде добудувати. До речі, будівля там, бра, ну, там вона і неприємна, і некрасива, вона... Погано побудовано. Я вам не раджу купувати. Ну, чесно. Але відбувається безпреділ. І наш секретний агент передав флешку закодовану з цими мегафотографіями. Кожна фотографія по 4 гігабайти. І ми все це передали в поліцію. Поліція скачала з цією флешкою всю інформацію собі на жорсткий диск. Диск полетів. Ми знову передали цю флешку. Вони знову все скачали. Потім по Wi-Fi передали з облака. А потім з'ясувалося, що Wi-Fi в них в поліції не працює. Так що ми зробили? Ми роздрукували всі ці фотографії на ватмані. І ватманські вже копії принесли в поліцейську частину. І вони були дуже здивовані, бо з'ясувалося, що тільки секретний агент може це побачити і сфоткати. Ні в кого іншого немає такої секретної фотокамери, щоб з таким телеоб'єктивом зробити. А дещо із, із супутника було зроблено, до речі. Або бо так не видно. Коротше, друзі, йде класична історія, видаває жилаємо за дійсно. Ми змушуємо силові структури працювати ефективно. Вони намагаються працювати ефективно, ми їм будемо допомагати. Нехай вони знають, що у нас дуже багато секретів мегагентів з флешками і вайфаєм, що зможуть будь-коли, будь-де, будь-що сфоргуртувати, передати і допомогти поліції працювати значно ефективніше. Інший мегакейс про секретні матеріали, друзі. З'ясувалося, що цей кейс про Антоновича, він не простий. Ви кажете, курятник. Ха, курятник, друзі. З'ясувалося, що власник случайно знайшов корочку, що він адвокат від 2010 року. Я дуже щастлив, що мене видно. Моя мамочка. Мамуль, ти ж рада за мене. От. Мой брат теж за мене дуже рад. Іди нахуй, підер, ти двоє не тебе просто пожалуйста. І тепер, щоб нам щось робити з цією забудовою, нам необхідне пряме втручання київського прокурора. Просто так звичайно прокурори поліції не можуть, бо це адвокатські там нюанси. От так от можна в нашій країні. Користуючись корочкою адвоката, їб собі, друзі, будь-що, будь-де. Хто захоче собі щось їбати, бля, на Майдані, на Софіївській площі, в ботанічному саду, можна, друзі. Беріть, будь ласка, лопати, кирпічі, 
блять, показывайте корочки адвокатов, ебать. От мне это уже тут все. Вот этот курник, он абсолютно демонстрирует импотентность государства. Вас, меня, всех. В этом курнику вы смотрите, что можно делать беспредел, можно прикрывать с левыми документами, можно строить по беспределу в исторической будівлі, можно пригадывать, что ты адвокат, хотя ты нифига не адвокат. И все это ради того, чтобы себе ебать плюс 600-700 метров а, в центре города. А потом, когда вы питаете, а что у меня тут обещано, тут обосрано, чи тут что-то не сделано. Вот тому. Тому, что каждый из нас потрошку, потрошку, тут себе балкончик заебал, тут себе кондиционер поклеил, тут себе что-то вкрав в супермаркете, тут продав бухло 12-летней дитине. Так, потрошку, потрошку, потрошку. Тут фильм бля, качав на шару. Качаете фильмы на шару? Ты качаешь фильмы на шару? Да. Вот бы пиз. На, блядь. вот так. Ну, я, блядь, в мене вистачить блядь, ресурсу на всех, всех выеб. Нова рубрика наши долбоеб, мы друзья. Мега офигенные, крутейшие сходы, что нам подарил э, инвестор місту Драгон Капитал. Вартість 15 миллионов гривень. Дуже круто, дуже красиво. Згіднали те, що ніколи не було з'єднано. Тут будуть фоточки. Всі фоткуються. Подсветка, шматсветка. Красиво, капец. Подарували, ну, щоб прибирати, освітлювати, охороняти, э, ремонтувати. Так інше, треба оце все новостворене передати на баланс комусь, щоб воно його прибирало. З серпня люди намагалися передати ці сходи. З серпня, друзі, подарунок на 15 мільйонів гривень. Шарм, обаяння, волшебне піздю допомогли киянам отримати формальні круті сходи. Нарешті, ура! Пам-пам, 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 пам-пам. Уявіть собі, друзі, вам подарували квартиру. Ви олімпійські чемпіони. І ви з'їздили в, на Олімпіаду в Токіо і виграли п'ятикімнатну квартиру в центрі Києва. І ви берете її собі, але документи не оформлюєте. А будь-що, треба платити за, елек... за електрику, за опалення, вдруг щось прорве. Ну, нафік, нехай володіє похер хто. Вася Пупкін, а я буду жити там. Фу, це не подобство. Вот так и было с этими сходами, что вы понимаете. Пришлось втручаться и змушувати коммунальные предприятия и департаменты принимать на баланс. Принято. Величезная галка. Хорошо, у меня имба есть. Что вы понимаете, сейчас мост Дарницкий на балансе південно західної залізниці, недобудований, з мільярдом кримінальних справ, з боргом приблизно в півмільярда гривень. І всі кажуть, а що там щось там не освітлено, а щось там ямки. Бо він не на балансі в міста. І щоб його передати на баланс міста, треба... Бля... Перчатку Таноса, бля... Чтобы так сделать. Я вижу, люди, я вижу ваши комментарии, я чувствую вашу боль, что тут безла, там безла и так інше. Все будет в порядке, друзья. Пам'ятайте, что у нас еще попереду, друзья, десятки лет эффективной співпраці. Я обещаю вам, что за десятки лет лад будет наведено, а может и швидше, але не за два недели точно. И ваши лихтари, ваши подъезды и мусорники будут взяты на баланс. Взяти на баланс Пахматов. Друзі, результати конкурсу з приводу використання одноразових квітків. Мені особисто сподобався, це суб'єктивний конкурс, друзі, розумієте, особисто сподобався дуже розумний коментар одного киянина, що порадив засовувати ці квітки в сраку, друзі. Зімнути і в сраку собі засунути. 
Це буде захочуючий приз, друзі. Одну картку, хочу подивитися на цю людину, що написала таку пропозицію. Я дарую картку, оцю, зараз покажу, яку картку подарую. У мене є такий квіток, я їм користувався до карантину. Це подарунок, друзі, вона буде поповнена на 400 гривень, моїх особистих 400 гривень. Людина зможе користуватися. Це дуже цікава пропозиція, друзі. Поки що не зрозуміло, як це буде працювати. І, до речі, це такий буде виклик всім нашим службам все ж таки придумати ефективне використання одразових квитків. Якщо ви побачите срач на станції метрополітена, знайте, що, по-перше, ніхто нічого не придумав, а по-друге, перше місце, що виграло, ніхто їм... Ну, з іншого боку, друзі, це ж, я думаю, що просто людина філософ. Я думаю, що вона нас таким чином, друзі, стимулювала до купівлі многоразових квитків. Бо одноразові квитки реально в сраку, не потрібно їх купувати. Купити оці картки, вони за знижкою, одна поїздка буде 6,50, а не 8, а це величезні гроші. Отже, перший конкурс зроблено. Другий конкурс. Дуже був популярний, друзі. Дякую вам, дякую. Щиро вам дякую, друзі. Ви мені набажали загалом е, тачок лакшері стайлу. Я думаю, 100 штук, по 200 штук. На 20 мільйонів доларів ви мені побажали тачок. Це дуже круто. Дякую вам, друзі. Щирий вам низький уклін. Аналітика наступна, я дуже люблю цифри. 40 раз ви мені побажали стати Джеймсом Бондом, тому що це number one тачка, що ви хотіли б, щоб в мене була. Це тачка Aston Martin DB9, DB11, Rapid, ну всі-всі-всі Aston Martin, дуже круті. І вони такі круті, що навіть почав задумуватись, може реально на Aston Martin собі погазити. Друга тачка Porsche 911, круто, дякую, приблизно 30 разів ви мені його напророчили. Дякую також. Третє місце Porsche Panamera. Також дуже крута історія. Дякую також. Також були такі цікаві приклади, як Maybach, щось там S, щось там 63. Також, друзі, ви мені радили. Не радили, а ви намагались вгадати, яка ж в мене мегатачка. Це була McLaren F1, Ferrari Berlinetta, Ferrari 488, Ferrari California, Бугатті Вейрон, Бентлі Континенталь, Бентлі Бентаяга, по-моєму. Якщо я неправильно кажу, що ви мені пишіть, типу не Бентаяга, а Бентаяга. Ну там щось таке. Майбах, Порш Каєн, Мазераті Квадрапорте, Ламбарджіні Галарда, Мазераті Гран Туризма. Друзі, а якщо серйозно, я кажу такого, вгадати дуже просто. Треба проаналізувати мене і проаналізувати те, що в мене є, плюс-мінус. А, і реально там більше ста чи 150 людей, що прийняли участь в цьому мега-супер-гіга-конкурсі, вгадала тільки одна дівчина. Зараз я її назову. Треба подумати, що в мене велика родина. Треба подумати, що точно я не буду брати щось двохдверне тому і двомісне тому, скоріш за все. Приємно, що ви мене асоціюєте з Джеймсом Бондом, тобто шанси в міста є все ж таки. Да? Точно я не буду їздити поки що виключно на заднєприводній тачці, бо я вважаю себе поки що не дуже спритним водієм, особливо в українську зиму, друзі. Отже, це має бути повний привід, це має бути не Porsche Cayenne. А, бо я не бандит, друзі, якщо когось обіду, ви звиняйте, а не а, якось так о, з 2000-х тучних був попит на них. Отже, друзі, виграла Ірина Гончар, бо вона назвала абсолютно точну марку і модель. Я казав, має бути марка і модель. Це Porsche Panamera Grand Turismo. Єдиний в світі п'ятимісний спортивний седан з багажником, друзі, 520 чи 530 літрів, там поміщається безліч молодої і немолодої картоплі, сан чата, бабушка наша поміщається, дві собаки поміщаються і там повний привід. Зараз буде невеличка рекламна пауза. Ірина, 
я запрошую вас на покатушки. Також я хотів би прокатати маму, якій 69 років, і хотів би вона прокататися на іншій моїй машині. Я з задоволенням прокачу її на Lexus. Якщо ви хочете, друзі, купити будь-які машини, я розкажу, як це відбувається. Перше правило людини, що заощадливо відноситься до своїх грошей. Ніколи не купуйте тачку з салона. Тачка з салона, коли вона виїжджає з салона, вона дешевша приблизно на 30-40%. Автоматично. Чим дорожча тачка, тим більше вона дешевша. В мене всі машини, коли, котрі я купував, вони були або в лізінгу, або в лізінгу і не з салона. В лізінгу чому зручно? Тому що ти платиш невелику суму, потім користуєшся, платить компанія твоя, а потім ти можеш її міняти раз на рік, раз на два роки на таку ж саму тачку або краще. Плюс вона повністю застрахована, плюс вона повністю з сервісом, по-моєму, навіть інколи в мене зимніми, зимньою резиною вона. Окрема історія, коли ти береш трошки юзану тачку, 10, 15, 20 тисяч, це в принципі нова тачка, все скажуть її, але ти можеш вимагати велику знижку. Знижка може доходити до 40, до 50 відсотків. Так я купив свою машину Seat. Це єдиний повнопривідний Seat. Seat Forerunner, по-моєму, він називався. А я її купив зі знижкою 45 відсотків. Так само вона була автомобіль Audi A1, була зі знижкою, була зміна моделі, мені зробили велику знижку. І ще багато чого. Так само було з моєю цією машиною. Нова вона коштує дефіга, але якщо ти її знайшов трошки юзану, ти можеш її купити в декілька разів дешевше. Особливо, якщо ти використовуєш лізингові можливості. Так як в мене білі доходи, то я використав їх як спокійно собі їжджу на нормальній сімейній тачці. От так от, друзі, не треба бути ані олігархом, ані бандитом, щоб купувати собі нормальні речі в Україні. Гарно навчайтесь, працюйте з 96-го року, платіть податки, і тоді за 20 років у вас є шанс щось зробити таке круте цікаве. До речі, продовжуються наклипи інформаційного характеру на мене. Зараз ви побачите секретне інтерв'ю з одним із учасників сексуального скандалу разом зі мною. А от і йому слово. О, трахується голова без Марії. Як бачите, друзі, за мною продовжують слідкувати, і в прямому, в приносному сенсі, я спробую не в цьому, на жаль. Але голуб він зверху, йому зверху все видно, ти так і знай. Друзі, дякую вам, гарних майських свят, притримуйтесь, будь ласка, карантину, якщо є можливість сидіти вдома, якщо є можливість виходити, але з притримуванням правил карантину, будь ласка, робіть таке. Якщо ви живете в лісі, класно, ви в лісі, у вас є інтернет і ютюб. Насолоджуйтесь, друзі. До зустрічі наступному тижні.